えっとところで戻ってきたかタボお疲れ様です矢上氏高校の様子はどうでしたか理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた沢先生の件でみんな動揺してるうんそりゃそうだよねヤガミ氏が来るのを待っていましたこれからやるべきことを話しましょうよろしいですかな矢上氏ああ始めよう沢先生は昨日職員会議中自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています
その後の状況から察するに電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われますそして澤先生は RK の連中にとらわれてしまったのですだが RK の目的は澤先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよなああ阿久津も相馬もそう言ってただから多分澤先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思うなんで澤先生が桑名をおびき出す餌になるんだよあの二人はどうつながってんだそれもそうだけどそもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんのカムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさああわからないことだらけだよなだから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思うそもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたがあいつが便利屋をやってた事務所の場所は桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたいだから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよねそうだカイトさんさっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょあの人がどこに住んでたかっておおでついさっき分かったんだがよどうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい仕事の依頼料が高い割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだとそこまで分かったんならうんまずはそこに行こう<笑>そう来なくっちゃなつくも話の続きは後だ<笑>なかなか腰が落ち着きませんな矢上氏は行くぞ。って感じの家だ誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだされたな仕方ねえ RK も頭数だけは揃ってんだ人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある桑名は多分夕べからここに戻ってないんだと思う自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ下手するともう偉人町からも出てったかもしれないじゃあ俺らはここで何をすりゃいいあいつの本名は北方っ
ってことだっただとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたいそこから沢先生との接点が見えてくるかも要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな<笑>俺が言いたかったのはまさにそれだよカイトさん灰皿だうーんでもなんか妙だな何がだこの部屋の中食い残し飲み残しが目につくわりにこの灰皿は随分綺麗じゃないそうかこれはん灰皿確かに綺麗かもしんねえがそれが何だたたたまたま洗いたてだったんだろ洗いたてっていうかしばらく使ってない感じだほらほこりがたまってるようんでそれが桑名の正体を知る手がかりになるのかなるかもしれないしならないかもしれないなんだされたと見えるただなんか探し方は素人だな、ね、しっちゃかめっちゃかかき回しただけに見えるああつまり RK の仕業ってことだよあそこの連中はみんなチンピラに毛が生えたようなのばっかだからどこだが吸ってたのは確か電子タバコだああそういえば電子タバコだったねあんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコかそんなに引っかかるとこか電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞかもねでも<笑>探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。そうしてたおおこいつは当たりじゃねえかわざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ問題はこの中に入ってるデータだパソコンがあればすぐに見れるんだけどなよしそうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ
すっかり暗くなっちまったなあ,あなんだよタボお出迎えが来てるあ,あ<笑>もしかして RK かああ桑名を追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ走馬とアクスがいねえちこいつら下っ端だぞよかったじゃんもし走馬がここにいたら俺は自分を止められる自信がないよ中に話のできるやつはいるか相馬と阿久津はどこにいる俺から死ぬやつと話すことなんてねえやそっかそっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるなこっからでも来なおいやまた阿久津はどこにいるあいつらと話をさせろこ,こっちからは連絡が取れねえんだあの人たちとの連絡がいつも向こうからの一方通行だよそんなこったろうと思ったぜ<笑> RK の大半はただの駒でしかねえああでももっと言えば多分相馬も現場の駒で。誰か黒幕がついてるんだと思う半グレは金にならない仕事なんてしないなのにわざわざアウェイの偉人帳で殺しまでやってんだそっかつまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことかああそうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がないじゃあその RK の黒幕ってのはそいつが誰かは分からないけど何がしたいかは分かるなんだよ桑名を捕まえることだよ RK はそれに従ってんだそして沢先生はその巻き添えになったんだと思うそうかいなるほどくそ絶対その黒幕を引きずり出してやるああ俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだで今その手がかりになるのがこいつなのかもじゃあ早いとこつくもんとこに戻るのが良さそうだな
何なんですあんたら桑名さんの知り合いええまあそこの倒れてるのは<笑>ただの酔っ払いですよ目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずですなるほど<笑>そりゃいいやあの失礼ですが桑名をご存知ですよねそうね10年以上隣に住んでるから桑名さんは便利屋さんだしうちで何か手が足りない時は手伝ってくれてたよお代はうちの日替わり定食でねどこかあいつがよく顔出すところって知りませんそうだなそれなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ登園の親戚とか言ってたかな昔矢野さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだそのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんですえー、どうだろう普通に会社員とかじゃなかったかなそういえば聞いたことなかったかも桑名の登園ってのはどこでバーをやってるんだいああそれなら清廉って店で中華街の方だ23回俺も飲みに行ったよマスター昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからねなら俺らもそこに行ってみるかな次は RK に先を越されたくねえ急いだ方がいいだろうぜお話どうもお騒がせしましたいや別に行って出発するか
青年ここだなタボ桑名の登園ってのがマスターをしてるはずだすいませんお邪魔しますまたもぬけのからかなんか店の中荒れてるね矢探しされたってほどじゃないけどああ慌てて夜逃げした後みてえだじゃあここのマスターももうどっかに逃げただとしたら勘がいいなそのうち RK のやつらも桑名を探してここに来るはずだここ店の名前セイレーンだったよねあああ。はい、セイレーンですがうえ相馬よくよけたな<笑>でも残念アイスピックは女用なんだカイトさん RK が何のイニシャルか言ったっけカイトさんくっレッドナイフこの野郎相馬ここのマスターは鼻が利くらしいなまんまと逃げられた<笑>なんで沢先生を殺したまあいろいろ知りすぎちゃったからなあの先生はなんだとお前らもそうもう捨てておけないとこまで来ちゃったこの間はヘマしたな俺を殺し損ねた反省してるよ阿久津に任せた俺のしくじりだそしてお前はここまでだそうか海藤さえいなきゃお前一人わけないよ
カイトより先にお前を刺しとくべきだったかもくそ<笑>綺麗に脳が揺れたからな足に来てるだろう<笑>立てるようになるまでちょっと時間がかかる暴れると痛い時間が長引くぞ<笑>そういえば沢先生の時は一瞬だったな<笑>なんだと<笑>こんな時に物水だよな人の店で何をしてるあんたここのマスターああ桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた俺はもうその店に二度と戻らない俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんですそんなに怖がらないでくださいよ若い女性を自宅まで欲しいって殺したそうだなな,なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう八神さんに電話を代わってくれさもないと殺に通報するあんたが何で八神と話したがるグズグズするな今110番のダイヤルを押し終わったぞお前に用はないここのマスターがお前に代われって悪いけど話は後だすぐ店の前に救急車を回してくれないか相棒が腹を刺された何頼む急いでくれ今そこで会うつもりはないんだサバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるかこの町では一番安全な店だ川沿いのスナック街だ俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ましたでもあなたの方も何か俺に用があるってことですかあんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ八神さんただ俺はサバイバーにもそう長いはしない今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も立つ随分せかすんですね<笑> 10分のカウントダウンはもう始まっているスナック街のサバイバーですねそうだすぐに向かいますよではまた後ほど待たせたな出してくれ。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは。ベンリア・クワナ星稜高校の英語教師沢陽子とも接点を見つけるべく八神はクワナの正体を探るやがて浮上してきたのはクワナを偉人町の人々に仲介したというバーのマスター彼は誰も知らないクワナの過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ましたでもあなたの方も何か俺に用があるってことですかあんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ八神さんただ俺は
サバイバーにもそう長いはしない今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も立つ八神さんよく来てくれたセイレーンのマスターですかああカウンターで話そう来てくれの探偵さんなんだってなええそちらは桑名の登園だって聞いてます失礼ですがお名前はあんたと会うのはこれっきりだ名乗るつもりはないただ桑名君から見ると俺は義理の叔父に当たる誰にだって親戚の中に一人はいる半端者それが俺だ元ヤクザだからな横浜でですかああ清流会って組だ組を抜けてから今日まで20年町で店をやってたそれがさっきのセイレーンですねあなたが偉人町出てったらあの店はどうするんですふん<笑>そいつは余計なお世話だ<笑>失礼しましたあんたは探偵だ人に物を聞くのが仕事なんだろうよさっき親戚と言ってましたけど桑名というのは偽名だったと聞いてますほうそこまで調べてたかあいつの本名は喜多方でしたカムロ町から桑名を追ってきたハングレたちがそう呼んでいたんです私にその答え合わせをしろというのかそんなつもりで来たわけじゃないじゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんですああ実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきたあるものを回収してきてほしいということでなあるものまだ全部吸い終わってないタバコだ中にライターが入ってるだがそれは誰かに持ち出された後だったそれってただのライターじゃないですよね実際はライターに見せかけた USB メモリでしたやはりあんたが持ってたんだなこいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている俺
俺に渡してほしい中に入ってるデータって何ですか教えたらここで渡してくれるか<笑>いえ中を確かめてみないことには桑名君は追い詰められているだからこの老いぼれをここによこすしかなかった俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだもう力ずくでは奪い取れん正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけどどうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてくださいあいにくだな彼はもうこの町を出て行ったよ何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた<音声>じゃあこれはお渡しできません彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった名前は沢陽子さんまだ若い熱心な女性でしたもともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件ですその線をたどって沢先生に話を聞こうとした時彼女のマンションでなぜか桑名と出くわしたあなたは沢先生をご存知でしたかさあなあなたにもわからないんですかカムロ町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのかそして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのかわからんねだとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです<笑>桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした<笑>そうせめてやらんでくれ彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だん桑名も以前はヤクザだったということですかいや元は真っ当な仇だっただがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよそれでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた便利や家業を進めたのは俺だが<笑>あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった前向きにですか皮肉で言ってるんじゃない裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた目的意識何の目的ですライターの中身を見ればいずれわかる桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろうこれ以上俺にあんたと話すメリットはないあなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます腕づくでこの年寄りを捕まえておくかやめた方がいいなこの店でそんな真似は許されんここが偉人町で一番安全な店でしたっけああ<笑>この町で最後に話せたのがあんたでよかった。ありがとうございます。
ヤガミあれあんたハンピン・リューマンの東京から随分お友達を連れてきてくれたなやっぱりよそ者は信用できねえ何の話だよお友達ってもしかして RK のことだとしたらあいつらはそんなんじゃおい鉄ソだから誤解なんだってでも来なまた誰かに俺を襲えって雇われたのか鉄装カムロ町の半グレが我が物側で町を歩いてやがるそうかと思や若い女の先生が自分家に押し込まれて殺されたどうなってる偉人町で何が起きてんだああ<笑>そこで怒るまではまあわかるよけどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよお前に優しく聞いてやる義理があったが殴って痛い思いさせるや知ってること全部吐く<笑>あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって言えや矢上神カムロ町のよそ者たちが何を知ってる<笑>よく分かってないのはこっちも同じだただ
少なくとも俺はあんたらの敵じゃない殺された沢先生を知ってたんだ俺が事件の第一発見者だった犯人は RK のリーダーで相馬って男だよくそマジかやつら何しに偉人町に来たわざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか RK は桑名を追ってんだ知ってるかベニヤのああ知ってるでもなんであいつが RK に追われてんだ今それを調べてるとこだよおかげで RK と勝ち合ってさっきは相棒が腹を刺されたそうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらないなるほど分かってくれた今この場で俺が言えるのは一つだけだうん RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わないはなんだよ急にもちろん俺が兄貴分だそれって喜んでいいの俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはないお前に手を出すやつがいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ俺はな偉人帳が俺らの町である限り女子供に手出しするやからは絶対に許さないああお前もそう思うだろ兄弟<笑>急に距離縮めてくるんだね<笑>付け加えるとお前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ<笑>なるほどそういうことか RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ特にその相馬ってリーダーのいとこだそれさえ分かれあとは俺らに任せろ女先生の仇は取ってやるなぶり殺しにしてな。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ八神氏セイレンで海藤さんが刺されたとの情報が本当なの八神さん何があったのああ本当だよ全部話すからただその前に筑波に調べてほしいもんがある何クアナのアジトで USB メモリーを見つけたライターに見せかけて隠してあったんだすぐに中身が見たいじゃあカイトさんその相馬ってやつに脇腹をナイフで刺されたクワナを追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ俺も正直危なかった相馬一人にやられるとこだったの八神探偵事務所がああで俺はその後クワナの登園だっていうマスターに呼ばれてその USB メモリーをよこすように言われたその中を見れば桑名の正体と目的が分かるらしい今開いてみましたが中身はデータファイルが一つ入っているだけですな内容は動画ですね内容はこれから再生してみましょういいですかえー、なんだろうすごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにしますほらおお決まったすげえ吹っ飛んでんじゃんバーカ決まってねてめえミツロ何避けてんだよ顔で受けろっつってんだろもう一回やるぞもう一回鈴木携帯で撮れよはいはい今度はマジですげえの決めっからおいーいつでもいいよ<笑>おいてめえいけんだミツル何しらけることやってんだこれ<笑>ああこりゃお仕置きだぞもうやだよお仕置きお仕置きさあ皆さんと一緒にお仕置き島とミツルのストリップショー
何キャプテンだこれああ調子こいてんじゃねえぞミツル<笑>やめてやめてミツルほらはいはい足閉じないそれじゃカメラに映んないよもう素人じゃないんだからさうわこいつしょんべんしてるうわうわうわうわショッキーもきったね<笑>マジかよ<笑><笑>最悪だこいつら楠本満のストリップとそう言ってましたねああ楠本満といえば13年前の黒川学園沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたねそして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いていますこの動画は楠本満がいじめを受けてた時のおそらくは隠し撮りされたものでしょうこの動画って桑名さんが隠し持ってたんだよねなんで桑名さんがこんなものを分からないでもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機も分かると言ってたうんちょっと失礼この辺り主だっったメンバーの顔が映っています一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか矢上氏そうだな分かったよこれはこの携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ鈴木ってええだとすると僕らも知っているあの人物だと思いますねああこの女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよマミヤユイ絵原に痴漢されたとされる被害者女性旧姓が鈴木で間宮は結婚してからの名前だよそして13年前楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてるええやはりこの女子生徒は間宮優衣で間違いないでしょう間宮さんって一体どういう人なわけそもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合伸也一人だとされていましたしかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています実は10人近い生徒がいじめに関わっていて間宮優衣もそのうちの一人だったああもしこの動画が世に出たら間宮優衣も。ここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな楠本満を追い詰め今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてたそんな風にバレたら社会的に抹殺される職場友人知人家族に知れたら今の生活を続けられはしないうーん怪しいな楠本満をいじめた加害生徒は河合伸也という名前だったはずですああこないだ神室町で RK が探し回ってたその時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思うそして
河合が殺されたらしいと当たりをつけたアルケはこのあとどういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな見たことなさそうです僕もわからないな思い出した誰みこしばひろの死体発見現場にいたその時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ神奈川県警の刑事に身分証を見せてた名前は確か赤池ってするとこういう言い方ができますかね事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っているとああ問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだどこだこれは。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった母親の楠本玲子は13年前まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね彼女は息子を女で一つで育てていたのですねえもしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりしてそれで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとかいや桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないなもっと他の可能性を探ろうかうーんと。13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だねあいやこれはなんだよ今楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが9月17日でしたえつまりこの動画が撮られた後その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようですどこだ動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありましたしかし肝心なところがまだ分かりませんこのいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかですああ桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのかそれとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょだったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていてそれを桑名さんに預けてたとは考えられない便利屋って仕事の一環でありえるとは思うただしっくりは来ないなんでセイレーンのマスターが言ってたんだえライターの中身を見ればいずれわかる桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろうあの人はこの動画を見ることで桑名の正体も分かるってでも俺らはまだそこまでたどり着けてないうーんいじめの隠し撮りから分かる正体って何桑名が今40前半ぐらいだとして13年前は30前後ってところだもしかして学校の先生だったりしてこのいじめがあったクラスのさそういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ沢先生の部屋にあったやつです八神氏はまだ中を見てませんでしたねそうだった
持ってくるよその口ぶりだともう二人は中を見たんだなええ残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったですここが楠本光留君がいたクラスのページ沢先生も写ってたし間宮由衣も写ってるねクラスの担任はこの人か楠本光がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとかあまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた桑名じゃないな別人だ他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね楠本光この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだなええおそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのですサワ先生は全然笑ってないねうん先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよこのクラスの誰とも会ってないって確かにその集まりだと嫌でも光くんの話をすることになるだろうからねこちらには鈴木結衣さんが映っていますねやはり先ほどの動画に映っていた女子生徒です彼女も楠本光留のいじめ自殺に加担した一人だったこのページに映ってる子たちの何割かはさっきの動画に映ってたわけでしょああでも河合信也は映ってないんだなああうん本当だね映ってない河合は光留君の飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずですネットの書き込みにはそうありました裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに川以外の全員が罪を免れた君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです後で世間のバッシングを受けて教職を追われましたん教職を追われたどうしたの八神さん楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだその後教職を追われたって聞いてるうんそれでだとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないかなるほどそれはありえる話ですねバッシングされた担任の名前を調べてみますアルバムに載ってる先生とは別人かもしれません少し時間をくださいヤガミ氏わかりました楠本光のもともとの担任の名前やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした当時の担任は北方優とあります北方えあそれってもしかして彼本名は北方ってんだよ聞き覚えは相馬が口にしてた桑名の本当の名前だじゃあ桑名さんは元は高校教師写真も出てきましたこれが13年前の北方先生です桑名だた確かにああそうだそうすると沢先生もこのクラスにいたんだから。
彼女にとっても桑名は担任の教師だそれが2人の接点だったんだそういうことだったのですね桑名さんが全てをつなぐキーマンだった13年前光留君の飛び降りで学校を辞めた喜多方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになったその時頼ったのが登園だったセイレーンのマスターだ桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしいそして何か目的意識が強かったって目的意識それってどういう加害者への復讐だ桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもなでその怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどうなるほど確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでしたじゃあその中の一人が桑名さんだったの可能性としてはあると思うその結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかもそしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきたああそれなら RK が偉人町に来た理由になりますねまた河合の知人らしき男女ってっていうくらいだから桑名さんの他にも何人かいたんだよねそれってもしかしてああ河合の知り合いだった男女そう言われる間柄なのは間違いないでもなんでこの子たちが河合を拉致すんのうーん桑名が協力を頼んだいや協力させたのかどういうことほらこの動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろでもここに映ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだからえ確かにネットに流出でもしたら大変です大炎上して社会的に抹殺されかねません桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになるそれで河合への復讐に加担させたうーんいくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな河合って殺されたんでしょ河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ死体が見つかったわけじゃない待って頭が追いつかなくなってきたよああまだタラレバの話が積み重なってるからなでもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる誰のこと例えばこの中に映っている間宮ユイなら俺は家まで押しかけたことがあるもし河合を拉致した中に彼女もいたなら<笑>面白い話が聞けるかもしれないそうですね今八神氏が語ったのは神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説ですですが間宮結衣からその裏付けを取れたならさらなる情報が引き出せるはずですよ桑名さんの居所もわかるかもしれませんああまだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな桑名さんってどういう人なのみこしば殺しと江原のアリバイ偽装沢先生の事件5年前の河合深夜の失踪
多分その全部に桑名は一枚噛んでるあいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだじゃあもしかして今僕らいい線いってるふん<笑>多分な明日早速間宮結衣を直撃しようでは杉浦氏も八神氏に同行してくだされ状況は次のステージに移ったように思います僕は一人で大丈夫海藤さんも負傷した今八神氏には助けが必要でしょうオッケーつくもくんがそう言うなら助かるよありがとうなつくも杉浦は無事に返すから<笑>僕の相棒はそんなに弱じゃありません存分にこき使ってくだされ死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよなありゃ本当だぜターボー昨夜がそうだったわけああなんかどんどん体が冷えてったなあと思ったら松金の親父にどやされてたまだ俺が駆け出しの頃の記憶だ羽村の頭も縁骨詰めるかって睨んできててよで俺の代わりに東が泣いてんだ死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあきっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ思ったより元気そうでよかったそうもの野郎次やったらただじゃ済まさねえ不意打ちさえされなきゃ沢先生の敵も取れたのによ相馬に刺されたこともう警察に話したああ刑事が来たんでなあることないこと言ってやったぜそれはダメでしょう<笑>冗談だよ言ったのは真実だけだ俺を刺したのは沢先生を殺したのと同じ犯人だってなななら多分相馬が捕まるのは時間の問題だただそれとは別に俺らは桑名を追うあいつが一連の事件をつなぐキーマンだ RK に捕まる前に俺らで見つけるクワナかしかしあの野郎ムカつくねえんあいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ多分ターボーが三越芝の殺しを調べてたからだこっちは腹割って付き合ってやってたのによ俺はターボーの添えもんかそんなことないってクソ<笑>野郎の正体も割れてこれからって時に俺はこのざまか<笑>とにかく今は休んでなってつくもも後でお見舞いに来るってさなんだよ杉浦は来ねえのかあいつはこれから俺と間宮結衣を直撃するんだ偉人町から運転手もしてくれるってさすいません。
ヤガムさんもう間宮ユイのところに行く僕はいつでもいいよああ行こうオッケーそう来なくちゃねもし本当にヤガミさんの仮説があってたら間宮ユイは河合信也の殺しにも三越馬ヒロの殺しにも関わってるまあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよねどうも先日お邪魔した源田法律事務所の八神ですえまた間宮さんにお話を伺いたいんですがこの間全部済んだと言ってたじゃないですか大体いいんでいつも急に家まで押しかけてくるんですお引き取りください実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんですは俺の他にもう一人います彼は横浜99課の杉浦と言いまして知りません杉浦は偉人町の探偵なんですよある事件を追ってて最近ニュースになりました星稜高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね13年前に黒川学園を卒業した後沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです聞こえてますかどういうご用件ですか陽子ちゃんとは卒業以来会ってません私がお話しできるようなことなんてないですけど事件の前俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます北方先生は覚えてますか黒川学園であなた方を担任してましたが楠本充君の件があって学校をお辞めになった彼も沢さんの事件に関係してるようなんです他の人は当たってくださいなんで私なんですもちろんこれから他の人も当たります俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです間宮さん彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよねい,いえどちらかといえば悪かった気がしますそうですか<笑>よかったでしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんですもうすぐ主人が帰ってくる時間なんです手短にお願いできますかそのように努力しますご協力ありがとうございますお待ちくださいどうしたんだろう間宮さん全然出てこないけどそうだなまたドアホン鳴らすすみませんお待たせしました部屋が散らかっていたものですから今日はお子さんは今は英会話教室ですもうすぐお迎えに行かないといけませんそれは旦那さんに代わってもらったらもうすぐ帰ってくるんだよねそんなことあなた方に言われる筋合いはありません<笑>そうだね出過ぎたことを言っちゃったそれで何を聞きたいんです楠本光を覚えてますよねええ高校時代の同級生です河合信也というクラスメートにいじめを受けて
校舎から飛び降りました13年経った今も意識が戻らないそうで陽子ちゃんの話じゃなかったんですかええそうですただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようでみんな間宮さんと同じクラスにいましたまず喜多方先生がそうですしそれと赤池さんという方にも会いました彼のことも覚えてますまあ同級生ですから一応そしてその方々がみんな楠本光くんの一件を間近で見ていたわけですよねそうですねでも誰にとってもあまりいい記憶じゃありませんわかりますそうでしょうねと会ってませんか会ってませんというかあまり思い出したくない方ですあの人は学校をお辞めになった後偉人町にいたと言ったら驚きますいえ別にでも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか知りません私には関係ありませんから痴漢被害はでっち上げですよねはい江原明宏にお尻を触られたって例の件ですあなたは彼とグルだったんじゃないですか示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げたお帰りください今すぐにちょっと八神さん誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いませんそんなことしたって無意味ですからでもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽いそうやって江原は自殺した息子の復讐に三越芝博を殺害したんですただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要ですすぐに出て行かないと警察を呼びます早く出て行って江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでしたけど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時関係者たちのつながりが見えてきた沢さんは教師として江原の息子を教えていてあなたとは高校時代の同級生でしたから<笑>そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先彼女は。カムロ町の半グレに殺されてしまったその半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任喜多方先生ですな何なの間宮さん喜多方先生がどこにいるか知りませんか彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています知りませんよ十何年も前の先生なんですからもう顔だって思い出せないくらいなるほどでも多分喜多方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよその証拠がありますえ<音声>これですよ13年前の黒川学園の一コマですこの映像に見覚えはありますかこの動画を俺は北方先生の事務所で見つけました大事に隠し持っていたようです表示されてる日付は楠本光が校舎を飛び降りた当日彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた旦那さんとお子さんがいない時でよかったねこんなの見られたら驚いちゃうよこの動画の件で喜多方先生から何か言われたことはないですか
画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものですこれが存在することを間宮さんはご存知でしたここに映ってるミツル君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど当時責任を問われたのは河合信也一人だったよねいやそれと教師を辞めることになった北方先生もかでもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる何向こうが気になるのマミヤさんいつかこんな風になると思ってたどういうことこの人は仲間を呼んだんだ<音声>からでも来な<音声><音声>めちゃくちゃになっちゃったねみ覚えのある顔が出てきたなこいつは赤池さん三十歳黒川学園の卒業生だやっぱりみんなつながってたどうする八神さんこいつらってスクモ君の小指折ったやつらだよねふん<笑>仕返しに指折ったりすんなよそれよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれないひとまず安全なところに場所を変えようもちろん間宮さんにも一緒に来てもらうえ騒がずについてきてくださいでないとこの動画がうっかり流出しちゃうかもからお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ僕らが知るのかじゃこの場所が一番安全なんだもん頼れる仲間がいるっていいねそんなに長居しないって頼むよ東そういう問題じゃねえズーズーしいにも程があるんだろう礼儀の問題だどうしますもう一回しますかそういえばね東さん海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよはあなんだと海藤の兄貴が誰にまあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるからこちらは間宮由衣さんさっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよはいはいそうですねそんなのはどうでもいい兄貴に何があったんだてめえもう返しは済ませたんだろうな八神くそ RK のガキどもか兄貴も何だってあんなやつらにやられちまうんだひとまず東さんも落ち着いたみたいだしそろそろ本題に入る間宮さんも観念してるでしょ私をどうするつもり
知ってることを全部教えてほしいんですあなたをどう扱うかはその後で考えます<笑>もうさっさと終わらせて聞きたいことは何まず例のいじめ動画だけどあれはどういうものなんです俺はあのデータを桑名と名乗っていた喜多方先生の部屋で見つけましたつまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだったそうじゃあ桑名はあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってたそうでもさそれならなんで世間的に河合信也だけがいじめ加害者になってんのあの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった動画があるのを知ったのもすぐに公開されなかった理由を知ったのも学校を卒業したずっとあと動画が公開されなかった理由は喜多方先生があれを公開しなかったのは私たちのことを一生指導し続けるためえもし事件当時あの動画が世に出ていれば確かにそれはそれで大変だったでしょうね実際河合はネットで顔も実名もさらされて損害賠償を何千万とさせられてるしあんたたちも同じ目に遭ってたかもいえ多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷めるまだ子供だったってことででもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話今はその時と状況が違うってこと私には小さな子供がいる優しい夫も居心地のいいマンションも今あの動画が世に出たら全部失うことになるそれにうちの子はどうなると思う友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる人生が台無しになるしかもあれはただのいじめ動画じゃないミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて今も意識が戻ってないんだからあんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけかわたし以外のメンバーにしても同じ黒川学園ってなかなかレベルが高くてね大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる自分で起業したやつもいるし新しい家庭を持ったやつもそっかそいつらもあんたと同じなんだあのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃうそうよわかる要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたのダメージが一番大きくなるタイミングを<笑>そしてある日連絡を取ってきたわけ動画に映っていたいじめっ子たちにね桑名から連絡があったのはいつ5年前まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時公園で先生は私に声をかけてきた昔とは別人みたいな暗い目をしてねそしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせたほんと異常者僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね本当にそう似たようなことをあなたは絶対にやってない自分より弱い子に意地悪したことはみんなと示し合わせて人を無視したことは誰だってやってる私たちはその相手にたまたま飛び降りられてたまたま隠
足取りされてたよりによってなんで私がこんな目にあんたがそういう人だからだと思うよ安全なところから人を追い詰めて自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶそういう人だからだ<笑> 5年前って言ったな桑名があんたに動画を見せてきたのそれで思い出した白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよんさっき名前の出てきた河合信也あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ<笑>やっぱりあんたらだったんだなカムロ町から河合を拉致したのはそして殺した違う私たちじゃないそんなことできるわけない私たちじゃないってことは違う誰かが殺したってことつまり河合が殺されたのは間違いないんだな私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ桑名はその理由を何て言ってたあいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからってもし断ればあのいじめ動画が流出するそれでみんなで河合を迎えに行ったただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった河合には別に失って困るようなものなんてなかったからあんたらにとってはそれじゃ済まないええだからだいぶ揉めて結局は車に押し込むみたいになっちゃってカムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうなでそれ以来河合は消息不明になってるわけだが先生が指定した場所は横浜の不当で私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げたそしたら先生は河合だけ残してあとはもうみんな帰っていいって桑名と河合がそこで二人きりになったんだなそうそしたら次の朝携帯に先生からのメールが届いてたそれには何て文面は何もなくてただ動画がついてたスマホで撮ったそこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけその動画にはみんなはっきり顔が映ってた河合が声を上げてたのを口塞いだり事情を知らない人から見ればほとんど誘拐その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた今度は画像が一枚だけでもそれを見て凍りついたもう先生からずっと逃げられないんだって分かった河合が死んでる写真だったその2通のメールを見たら誰だってこう思う私たちが河合を車に押し込んだ後それを殺したって桑名にしてみればそれで完全にあんたらの弱みを握ったってことかその時以来私たちはもうずっと先生の言いなりどんな要求も断ることはできなかった何を要求されたあの人は<笑>あの人はね私たちに人殺しの手伝いをさせるの人殺しどういうことなんだあんたらは誰を殺したってんだ
いじめ自殺を引き起こした加害者たちそれを先生は殺して回る全国各地で手当たり次第何年前に起きたいじめだろうがお構いなし共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと先生は可愛いを入れてもう7人は殺してる7人嘘でしょそんないじめ加害者への復讐それを桑名は手当たり次第に先生はそれが私たちにできる唯一の食材だって人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられるいつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろってそうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないからどうしたもんかな俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜいやダメだってじゃあ三越芝ヒロを殺したのもその一つか三越芝は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでるそれを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのかだからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた私だけじゃない三越場を車で拉致するにも人手がいったし痴漢を取り押さえる役それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてたそういうことだったのか先生とは暗黙の了解があって私たちは直接殺しに手を下すことはしない何かしら協力させられるだけ標的をおびき出すとか死体を埋める穴を掘るとかでも先生から受けた指示は絶対に拒めないそんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられるそして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるのそのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる自分で殺した死体を冷凍保存そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ桑名は13年前からずっと変わってないのかもないじめ動画を隠してたのも偉人帳の便利屋になったのも全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだそしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込むいつか破滅する日までずっとそれが今日なのかもしれないただその前にもう一つ聞かせてくれる何カムロ町の RK ってハングレたちが桑名を追ってるその理由は今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかったそしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかったそれは私もよくはわからないけどただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる星稜高校で起きた自殺のことを聞くために星稜高校の自殺って江原敏郎君のやつだねあの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ裁判でも学校に責任なしとされてたでも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したのそんな話をどうやって陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった教え子に自殺されちゃった点ではだから気を許して全部話したんだと思うそしてそれを聞いて先生はやっぱり三越芝も
罰しなきゃいけないやつだと確信を持ったじゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった今偉人町で起きている一連の事件もかもしれないいやそうじゃない沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ私たちが殺したわけじゃないから。誰から執事だもしもしよ俺が誰かわかるか八神クワナさあ俺のことを探してるみたいだなあんた今どこだお前が一人で来るならすぐに会えるただその代わりマミやユイのことは解放してやってくれ何わかったあんたと会えたらその時解放するもちろんそれでいいならすぐに来てくれ俺は今八神探偵事務所にいるよ何<笑>お前の椅子なかなかの座り心地だな戸締まりはしといたはずなんだけどねいいか俺が会うのはあんた一人だけだそれとあんまり待たせるなよ気が変わるかもしんないからな一人で会いに来いってさちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい大丈夫なの八神さんだけで多分桑名はどっかから俺らを見てたんだここに間宮さんがいることも知ってたわけだからなお前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられるそれだけは避けたいそっか<笑>まあこっちは任せとけそれより急いだ方がいいんじゃねえかどおりここにいるそっちは間宮優衣を解放してくれるかどうしたお互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞまあそれも一興だけどな
間宮さんはもう自由にしていい分かった了解世話をかけた八神まあ座ってくれあんたとはじっくり話したことがなかったな海斗の具合はどうだあの人は順調に回復してるよけど沢先生はもう帰ってこない不可抗力だった彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかったじゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのかどうなんだクアラ俺のせいなら安心か何だと自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれないお前は心のどっかでそう思ってんじゃないのかもしそうならそれは違う彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だあの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った取り返しがつくものなら何だってやるただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならないあんたがまだ教師だった時にかああ俺は自分って人間が壊れる音を聞いたそれを味わった人間は良くも悪くも大きく変わるお前ならわかるだろう少し調べさせてもらったよ昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってなでもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだだ俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った<笑>そうかもね俺にとってはそれが13年前だ楠本満が飛び降りる前日あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だったそれまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた少しいじりが過ぎただけ男の子同士じゃれ合ってるだけまあ確かに河合と満とじゃ体格差はあるだからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ俺が聞いた話じゃ薄笑いだったああ同じことだなそんな俺に沢君はこう言ったんだ先生本当に気づいてないのってさまるで俺を憐れんでるような顔だったよ彼女が言うにはクラスの半分近くが満をいじめてたいつだったか駅のホームで満を見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって今となっては勝手な思い込みだったが俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ生徒の心は掴んでいると思ってたところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていたその日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだだからひとまずは様子を見ることにした次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだやっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだなああお前も見たろああいうのをおぞましいって言うんだろうなただし俺がカメラを回収して中を見たのはもう満が飛び降りた後だったほんの一足違いだったんだよあいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ
翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに全部河合一人のせいだ自分たちは無関係だと言った実際それまで教室の外で目についてたのは河合が充を連れ歩く姿だったそして充が飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師つまり俺が追わされた俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよあんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかったそれであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打ったそうだ楠本充は今もまだ眠り続けている死んだも同然の状態でだなのに俺たちがあいつを忘れていいわけがないその結果沢先生を巻き込んだとしてもか<笑>改めて聞かせてもらうこの間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ次はもうはぐらかさないでくれはぐらかしたつもりはないただ少し順を追って説明する必要はあるな4年前教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺したわかるよな星稜高校の生徒だった江原敏郎ああその責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた俺は彼女からそのことを聞き出し三越は披露を新たな粛清のターゲットに決めたんだもちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよけどその数ヶ月後沢君は三越場が殺されたと知り今度は向こうから俺に電話をかけてきた何の用で彼女は三越場が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていただから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ探りを入れるために<笑>彼女はやっぱり勘がいいそれであんたは沢先生に何て答えたんだ知らぬ存ぜぬで通したところがだその電話で彼女から妙な話が出た事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるってさうんもちろんお前のことだ警察でさえやっと三越場のことを知ったばかりだってのになぜかただの探偵が事件に潜り込んでた警察ならともかくあの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎるだから俺は想定外の相手を排除しついでに彼女にもそれとなく関わらないように匂わせることにしたどうやってお前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ<笑>お前が案外やるもんでかえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがねそのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ三越場の写真が渡されていたその役割を果たしたのは間宮優衣だ13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよサングラスの女あれも間宮優衣だったのかあの日起きたことは全部沢君へのメッセージだったただいいやり方じゃなかったかもしれないああ多分沢先生はあんたが三越芝殺しに関わってると確信したはずだあの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだからいずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた俺たちには
教え子を自殺で失ったという同じ過去があるだから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだそれで終わりのはずだったうん沢くんが殺されることになったあの日彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた涙声でななぜ泣いてるのかなぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかったなのにのこのこ出向いていったのかあんたらしくもないお前は俺のことを何も知らないだろうじゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだったもし彼女が俺をみこしば殺しの犯人として疑いそれで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだけど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ RK は何であんたを追ってるんだわからない何それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない本当か連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだしかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわないってことは多分 RK には何かでかい黒幕後ろ盾がついてるんだそれについては俺たちも同意見だ<笑>失礼ああこっちはまだ八神さんと一緒だそっちは杉浦君たちにつけられてないか分かったならすぐに合流しよう間宮君からだおかげさまで無事に解放してもらえた杉浦君にはよろしく伝えといてくれまだあんたをどこにも行かせるつもりはないよもうお前らは手を引けやがみ沢君のことも含めてあとは俺の方でやるそっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでねせめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとなそれには及ばない俺の姿はこれで身を覚めたそりゃ人をなめすぎだ Yeah. <laughs> 
またお前らかもうマスクはいらないんじゃないの黒川学園の卒業生さんたち聞いての通りだ諸君そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ食わなみんなどうするそいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな殺すのは先生がやってくれるんですよねあれもしかして赤池君だよねああ名前まで知られちゃってたんだな赤池<笑>どうなんですか先生分かってる最後はいつも通り先生に任せてお前らの手は汚さなくていい分かりましたじゃあやりますったくどういう教育だからでも来ななんだまた会いに来てくれたの間宮さん<笑>一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな